నేను అప్పుడు ప్రెస్ క్లబ్ అధ్యక్షుడిగా ఉండేవాడిని విజయవాడలో దానికి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒకసారి వస్తే అన్నాం రాజశేఖర రెడ్డి ఈజ్ ఎ లీడర్ విత్ డిఫరెన్స్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ డిసిడెన్స్ అంటే ఆయన చాలా ఎంజాయ్ చేశాడు డిసిడెన్స్ అంటే అసంతివాద నాయకుడిగా రాజశేఖర రెడ్డిలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఆయన కాంగ్రెస్లో ఉండి అసమ్మతివాదిగా ఉన్నా కానీ పార్టీని ఏదో విచ్ఛిన్నం చేసి ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టేట్లు అని పేరు ఆయన తెచ్చుకోలేదు మరోవైపు యువతకు ప్రతినిధిగా వచ్చాడు ఆ ప్రెస్ మీట్లో కూడా ఎన్ని ప్రశ్నలు వేసినా ఆయన యువత అది ఇది అంటూ తనకంటూ ఒక ఒక పార్టీలో ఉంటూనే తనకంటూ ఒక పునాది తనకంటూ ఒక అనుచరగణం ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఇంకా చాలా కీలకమైనది ఏంటంటే ఆయన ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత తొంభై తొమ్మిది ఎన్నికల్లోనే హోరాహోరి ఇప్పుడు ఇంత లోపల చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్టీఆర్ను పడగొట్టి ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు సో వీళ్ళిద్దరికి పోటీ తొంభై తొమ్మిది ఎన్నికల్లో అసెంబ్లీకి వచ్చాడు అంతకుముందు లోక్సభకు వెళ్ళిన వాడు ఇప్పుడు అసెంబ్లీకి వచ్చాడు ఆ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినా వంద సీట్లు వచ్చాయి రాజశేఖర రెడ్డికి సో చాలా శాసనసభ అనేది ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అయినప్పటికీ రాజశేఖర రెడ్డి ఏం తక్కువ కాదు వంద మంది సభ్యులతో అది ఇప్పటికి కూడా మెమిక్రి చేసేవాళ్ళు అప్పటివరకు ఎన్టీఆర్ను ఏఎన్ఆర్ను మాత్రం మెమిక్రి చేసేవాళ్ళు అది మానేసి రాజశేఖర రెడ్డి లాగా చంద్రబాబు లాగా అధ్యక్ష ఆయన ఎలా అంటాడు చంద్రబాబు నాయుడు దానికి ఎలా జవాబు చెప్తాడు ఒక ముద్ర పడిపోయింది అలా తొంభై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల నాలుగు వరకు ఈ మధ్యలో విద్యుత్ శక్తి ఉద్యమంలో నిరాదీక్ష చేశాడు రాజశేఖర రెడ్డి కమ్యూనిస్టులతో కలిసి అసలు కాంగ్రెస్ నాయకుడు నిరాదీక్ష చేయడము ఉద్యమాల్లో పాల్గొనడం అదే ప్రథమం వాళ్ళు ఎప్పుడో మానేశారు అవన్నీ సో ఆయన పార్టీని కొంచెం బలోపేతం చేసి సంఘటితం చేసి తనకంటూ పట్టు సంపాదించి ఆయన ప్రజా ప్రస్థానంతో ఆయన ఒక దశకు చేరుకున్నాడు ఇక ప్రజా నాయకుడుగా బాగా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాడు అప్పుడు అప్పటికే ముఖ్యమంత్రి అయిన చంద్రబాబు నాయుడు ఏమో ఈయన కంప్యూటర్ మ్యాన్ కంప్యూటర్ మ్యాన్ లాగా కంప్యూటర్ హై టెక్నాలజీ గ్లోబలైజేషన్ లిబరలైజేషన్ దేశాలు తిరగడము ఈయన ఇటు నుంచి వచ్చాడు ఆయన అటువంటి ఆయన ఈయన కూడా అటువంటి ఆయనే కానీ వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ ఇలా నడిచాక విద్యుత్ శక్తి ఉద్యమం వల్ల చంద్రబాబు ఓడిపోయాడు చంద్రబాబు పాలనను రెండుగా విభజిస్తే తొంభై నాలుగు నుంచి తొంభై తొమ్మిది తొంభై ఐదు నుంచి తొంభై తొమ్మిది తొంభై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల నాలుగు తొంభై ఐదు నుంచి తొంభై తొమ్మిది కాలంలో ఆయన యువ వచ్చి రామారావు ప్లేస్లో వచ్చి ఆకట్టుకోవడానికి నిలదొక్కోవడానికి ఎక్కువ ప్రయత్నం చేశారు ఎక్కువ మందిని కలుపుకొని వెళ్ళారు మంచి ముద్ర వేశారు కానీ సెకండ్ హాఫ్లోకి వచ్చేసరికి ఆయన చాలా మారిపోయింది ప్రపంచ బ్యాంకు కూడా ఆయన బుగ బాగా తప్పుదోవ పట్టించింది వరల్డ్ డ్రీమ్ క్యాబినెట్ అని ఒకటి వేశారు స్వప్న మంత్రి వర్గం దాంట్లో చంద్రబాబు సభ్యులు స్వప్న మంత్రి వర్గంలో అంటే ఆయన ఎక్కడికో తీసిపోయారు వీటన్నిటితో ఆయన ఎన్నికల్లో ఓడిపోయారు వైఎస్ఆర్ పాపులర్ మ్యాండేట్తో వచ్చాడు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే ఇందిరాగాంధీ లేదా సోనియా గాంధీ ఏం చెప్తే వాళ్ళు అవుతారన్న స్థితి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో సొంత పునాది కలిగిన ఒక ముఖ్యమంత్రిగా రావడం అనేది చాలా ప్రత్యేకత ఆ వచ్చాక ఆరోగ్యశ్రీలు పథకాలన్నీ రాజశేఖర రెడ్డికి చాలా మంచి పేరు తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడే కాబట్టి ప్రజలు ఇది స్కేప్ యాక్ట్ వన్ అది యాక్ట్ టూ ఇది అన్నట్టుగా చూశారు మోస్ట్ ఎంజాయబుల్ అండ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అయితే అప్పుడే రాజకీయాల్లో విలువలు తగ్గిపోవడం ధన రాజకీయాలు లిబరలైజేషన్ అప్పుడే సరళీకరణ వచ్చింది సో భూముల విలువలు చంద్రబాబు కొంచెం పెంచితే రాజశేఖర రెడ్డి ఇంకా పెంచారు ఆయా వాళ్ళు కొంత సెడ్జులు పెడితే ఈయన ఇంకో నాలుగు పెట్టాడు విధానాల్లో పెద్ద మార్పు ఏం లేదు